Dapat i-deklara ang persona ng grata ang Chief Executive Officer ng angkas ni si Angeline Tama. Itong sinabi ni Senator Aquilino Coco Pimentel dahil sa paglabag sa ownership law. Si Mayan Corbera sa detalye. Ipinadedeklara ang persona ng grata ni Senator Aquilino Coco Pimentel ang Chief Executive Officer ng angkas na si Angeline Tam. Sa inihaing Senate Resolution 287, sinabi ni Pimentel na hindi dapat papasukin sa bansa si Tam dahil sa paglabag sa ownership law. Sa batas ayon sa Senador, dapat 60% ng kumpanya ay pag-aari ng Pinoy at 40% lamang sa mga dayuhan. Binuli rin umano ni Tam ang gobyerno na magsagawa ng indignation rally ang angkas noong December na dinaluhan ng libo-libong miyembro na nagresulta ng matinding problema sa traffic. Sa rally ayon kay Pimentel, ipinahiya ng angkas ang gobyerno partikular na ang DOTR dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Pero tutol si Senator Amy Marcos sa akbang ni Pimentel, isa si Marcos sa mga dumalo sa naturang indignation rally. Babala ng senador kapag ipinablockly sa mga foreign investors tulad ni Tam, baka wala nang pumasok na negosyante sa Pilipinas. Giit ni Marcos, hindi siya nag-aabogado para sa angkas pero maari naman anyang pag-usapan ng isyu. Ang isyu rin anya ng foreign ownership ay kasama na sa iniimbestigahan ng Senado, katunayang pinagsusumiti na sila ng mga dokumento. Hindi ko kasi alam ko ano ibig sabihin ng permanent o temporary. Yung LRT, bulok na bulok na yung LRT ng nanay ko, LRT 1. Supposed to be, doon na tayo patungo. E 1983 pa yata yun, 85, kaya alam ba yun? E naging permanent na rin siya at siya na lang naging isa for the longest time. At sa awa ng Diyos, hindi siya tumitiri, katulad ng MRT 3. Pero ang sinasabi ko, I think we have to live with the motorcycles for a while. Katulad rin ng tricycle. Gawa na lang natin ng uh, mga uh, regulation to um, make sure that there are certain precautions. Halimbawa, katulad ng tricycle, wag na sa main highway unless wala ng alternatibong route. O, isa, isa yun. Ikalawa, di siyempre yung sinasabi ng PNP that most motorcycle accidents are due to... Um, the lack of training or qualification. Kasi benta lang ng benta, lahat na nagbebenta ng motor eh. Hindi naman pabor ang senador sa desisyon ng LTFRB na magtakda ng ka para sa motorcycle taxi. Ayon kay Marcos, isa sa mga nagsusulong ng panukalang batas na gawing legal ang operasyon ng motorsiklo bilang pampublikong sasakyan, hindi dapat limitahan ang kanilang operasyon dahil unfair ito sa kompetisyon. Habang may pilot testing, dapat anyang buksan ang playing field sa lahat ng kumpanya nag a -apply. walang palakasan at dapat transparent ang lahat ng ginagawang pag-aaral ng Technical Working Group ng LTFRB at ng Department of Transportation. Iginiit ni Marcos na nasa mga motorsiklo ang demand at dapat munang pagtsagaan habang wala pang permanenteng solusyon ng gobyerno sa problema sa mass transport system at matinding traffic lalo na sa Metro Manila. O, naghulat ako ng konti kasi siyempre ayaw natin ng ganun kung yung mga foreign investor binablacklist natin o pipersona na ng grata, baka wala nang pumasok dito sa Pilipinas. Huwag naman ganun. So, tignan natin kung uh, papano. Kung naglabag sila, edi eh, ayusin nila. We are now in the process of negotiating. LTFRB is now talking to... Uh, all the uh, players and the stakeholders at mukha naman bukas ang isipan ni Secretary Tugade, palibasa in-extend na nila, eh di dapat, wala naman wala namang hindi uh, mak... Para sa Eagle News, may Ann Corvera ay